你杀了我，你可以杀了我。阿七，好啊，那我就成全你。带走，两个都毙了。阿七，妈，妈，妈。看住他们两个。锦被指定为宋文涛上海之行的随行医生。宋文涛怎么会认识唐玉锦？唐玉锦在德国留学期间，与在德国访问的宋文涛有过一面之交。据说宋文涛十分的赏识他，回国后他们也时常有联络。宋文涛身体不好，患有糖尿病。这次上海之行，点名要唐玉锦做他的私人医生。一来嘛，是为了叙旧；二来也是对他的医术深信不疑。所以我想，让唐雨锦为我们所用。社长是想借刀杀人。孙文涛后天上午九点半，将乘坐五十七次列车到达上海。接下来你该明白怎么做了吧？明白。我已经给子妍姐打过电话了，她马上就过来啊！子妍姐来了，没事啊。姐姐，子妍姐，这到底怎么了？啊？姐姐，怎么了？怎么了？这是？姐姐啊，没事，有姐姐在，什么都不怕啊！别哭了，别哭了，跟姐姐说，到底怎么了？怎么回事啊？啊！唐唐医生和伯母被一帮人抓走了。我求求你了，只要你愿意放了我妈，你让我做什么都可以。那这件事。就要你来做了，什么事儿？这个人你认识吧？宋文涛。杀了他。我们会再派人联络你。告诉你如何行动。这两天，你要在诊所老实待着。如果敢轻举妄动的话，你就再也见不到你的母亲了。
前派几个可靠的兄弟去打探消息了。这件事儿先不要声张，也不要惊动巡捕房，省得大草惊蛇。我知道，我心里有数。金姐，怎么了？唐医生回来了，真的，伯母也回来了。没有啊，阿锦人呢？在诊所。心里有，还装不在乎，这傻妹妹。阿姐，你可算回来了，出什么事儿了？没事儿，就是个误会。伯母呢？我妈受了惊吓，我把她送到乡下休养去了。受伤了，啊？怎么回事？你还说没事儿？阿姐，你肯定有什么事瞒着我。伯母要受伤，你为什么不让？够了！刘姐，我现在没时间在这跟你瞎扯，你马上给我离开！走！阿姐，你怎么了？啊？走！啊！干什么你？过分了啊！子言为你等了一夜，你就这样对他？是他自己要来的，不是我要他来的。刘子刚，麻烦你把你妹妹带走。唐一杰，你怎么回事？我们都是为了你，为了你们家的事操心，你怎么不识好歹呀、啊？走，放开！真要走也不用这样。子言，我们走。哥，走。哥，走。唐医生。哥，你没觉得唐玉景今天怪怪的吗？唐医生，唐医生，去哪儿？唐医生。哎呀，好了，别自讨没趣，人家现在不想见你。他们什么都不知道。如果你们敢动他们，我会跟你们同归于尽。哥，你没觉得阿锦怪怪的吗？他平常不这么对我的。那你看他现在这个样子，问什么都问不出来。你等他冷静了再说啊，先回家，听话。到底怎么了？那些是什么人？为什么下这么狠的手？我也不知道。是不是家里出什么大事了？没事儿，我会处理好的。好了吗？你不想说？阿宝是不会多问的。算不了什么，我没事的，只要有我在，你们也不会有事儿。别怕，只要跟在你身边，我就什么都不怕。嗯，阿云呢？我怎么回来还没看见他？我看看他去。唐医生，他睡了，昨天哭了一晚上。是紫妍姐照顾他睡的。紫妍姐
也一夜没睡。我给他做了吃的，他也吃不下，看着让人心疼呢。你别对紫妍姐那样，其实她对你挺好的，她心里有你。行，我知道了，你先去忙吧。阿景是男子汉，会替爸爸照顾好你。乖，乖孩子。吃的吧，给一点儿。先生，求求你们了，给我点吃的吧。给了点。啊医生，外面有人找你。不是已经挂牌停业了吗？请他回去吧。可是那个人说你一定会见他的，他叫李明宇，是宋文涛的秘书。宋先生的秘书，唐先生，我们请你做宋先生的随行医生，除了为了宋先生的身体考虑之外，还有一个重要的。先出去一下。哎，我们要让你保护宋先生的安全。我保护宋先生？是啊，宋先生这次到上海，肩负着非常重要的任务。我们担心日本人会对他不利，所以必须提前做好各项安保工作。可是我我只是一个医生。我知道你枪法很好，而且。还刚刚得到了上海枪王的美誉，所以由你来保护宋先生是最合适不过的。一来呢，具有隐蔽性；二来还可以照顾先生的身体，正可谓是两全其美。谢谢你们对我的信任，可是你们不怕我？实不相瞒，是宋先生对你很放心，这件事儿非你莫属。我我明天上午九点半，宋先生乘坐五十七次列车到上海，到时候。我们会派车来接你，去迎接宋先生。可是我，就这么定了，我还有事要办，就先告辞了。嗯，那我送你。
，宋文涛的人已经见过唐玉姐了，他们十分信任唐玉姐。宋文涛，明天就要到上海了，一定要盯住唐玉锦，绝不能出差错。是。社长，唐玉锦不敢开枪杀人，社长想让唐玉锦以什么方式杀死宋文涛呢？社长，这个地下党什么都不肯说，那就把他放了吧。是。你可以走了。沾上毒戒指，必死无疑。明天早上九点半之前，必须要救出妈妈。已经剩下不到十二个小时的时间了。如果现在到巡捕房报案的话，肯定会惊动他们。进来，唐医生，门口有人放了个纸袋，上面写着你的名字。行，你先出去吧。宋文涛抵达上海后，你只需带上这个戒指和他握手即可。你母亲能否平安归来，就看你的表现了。这是包家帮的金字令牌，见令牌如见帮主。以后呢，如果有什么困难，就到浦东的包家帮香堂去找我。哎，在上海滩这个地方，那有些事情就得靠帮会才能解决的。在家呀，小姐，小姐，小姐，小
子。什么呀，你鬼哭狼嚎的，你吓唬谁啊？我看你又欠打了吧你？你看谁对你又急？小虎有好事儿，好事儿，就你，你还能办出什么好事儿啊？有贵客到了，贵客，谁呀、啊？唐玉锦。对，就是小姐日思夜想那个唐玉锦。还早说。嗯。哎，你知道怎么做了？我去。我就说吧，总有一天你会来找我的。来，先喝口水啊，别着急，慢慢说。是谁绑架了你妈妈？他们自称是抗日除奸团的人，但是我觉得他们应该是日本特务。日本人。以报家帮的势力，在上海找一个人应该不是很难吧？那当然了，包在我身上，你就放心吧。你找的这个人，那可是我未来的，我一定会竭尽全力的。我希望你们，在明天上午九点之前，一定要救出我妈妈，能做到吗？没问题，可是救人先要找人。小虎，小弟，什么吩咐？看那个小子，长得像个饭桶。其实呢，他是上海滩大名鼎鼎的包打听，人称小神通罗小虎。找人的事情交给他，保准没错。都是我们小姐栽培的好，栽的好。<笑>那这回小哥麻烦你了，多谢。哎，别谢我呀，应该谢我们小姐才是啊。哦，那是自然要谢的。哎，你还站这干嘛呀？快去打听我的在哪儿！哦，遵命遵命，我这就去啊！嘿，哎，说吧，听着呢。什么？哦，谢谢你。没啦，就一句谢谢。啊？那你也太没诚意了吧？你什么意思？啊？哎，来，坐下。嗯，那个，如果我把你妈给救出来了。你必须得答应我一个条件。没问题，只要我能做到的，我一定会答应。其实呢，挺简单的，就是事成之后，你要上门提亲。提什么亲啊？你不上门提亲，你怎么娶我呀？啊？娶你？你什么意思啊？你瞧不起我，你觉得我配不上你是不是？啊！我我我不是那个意思，我是说我们两个人之间都不了解，我们怎么？哎呀，不了解那才得结婚以后慢慢了解呀，感情是慢慢可以培养的。阿锦，我跟你说句实话，其实喜欢我的人挺多的，可是我一个都看不上眼。以前我就觉得吧，这结婚有什么意思呀？自打我见到你的第一眼，我的这个心啊，就扑通，扑通，扑通，扑通，扑通，跳的特别快，都跳到这儿了。那一刻我就知道了，我要嫁的人就是你。我也不知道，我为什么会有这种感觉。也许，也许这就是缘分吧。呃，那个，结婚是大事儿，不能当儿戏。谁跟你儿戏了？我不认真吗？啊，咱们俩怎么就不能在一起了呢？一个未婚，一个未嫁，郎才女貌的，怎么就不能在一起？现在剩的时间可不多了。你要是再不做决定，我怎么去救我婆婆？是不是？好，我答应你。
婆婆的事儿交给我了。好，那谢谢你们了，我先走了。小姐，有句话，我不知道该说不该说啊。说，唐玉锦跟那个刘子言不正常。不正常？怎么不正常了？你没看出来他们两个人就在这个吗？哎呀，我管他这个那个的，有人抢的肉，那才叫香呢。唐僧肉。唐。唐玉锦，唐僧肉。嘿，有点意思。都这么晚了，唐云锦还在忙什么呢？所料，唐伯母果然不在乡下。就知道他在骗我，可是究竟发生什么事儿？问唐玉锦，肯定是问不出什么。如果能打探到唐伯母的下落，那也许就真相大白了。唐玉锦，你到底想干什么呀？宋先生，嗯，宋先生，这是上海今天的报纸。宋文涛先生，将于今天早晨九点半乘坐第五十七次列车抵达上海。上峰有令，要确保宋先生此行的安全，希望诸位能各司其职。若有闪失，军法处事。是。各位去准备吧，散会。作为这次安保的负责人，责任重大呀，千万不要辜负了戴老板对你的期望。站长放心，我不会让你们失望的。嗯。啊，共产党最近有什么活动吗？据情报得知，他们的电台已经被日本人捣毁了，和组织已经失去了联络，近期内应该不会有什么行动了。这样也好啊，省得他们给我们添乱。没错。子刚，这是宋先生随行人员的名单，你看一下。唐。
能于己，他怎么会成为宋先生的随行医生呢？你认识他？老熟人了，是吗？那你为什么不早点把他介绍到组织里来，为党国效力啊？宋先生可是很赏识他呀。站长，您不知道，这个人可是明哲保身，只顾自己的家人，不问政治，任何组织他都不会参加的。小心，办完事早点回来啊！我知道了。你不办，你在这给我睡大觉，你胆子越来越大了，你。什么事儿啊？让你找的人呢？哦，已经派人去找了。还有是不是？妹妹，小脸，哎，不是，起来，小脸，我这边，起来，我我小脸，快，赶紧，小脸，哎呦，你你，哎呦，我傻逼，哎呦，你，我没跑啊，没跑，人呢？人在哪儿呢？我已经派人去找了。不不不，小虎哥，人在哪儿呢？小虎哥，来了。叫你办的事儿怎么样了？我找到唐医生的老妈了，快说！人呢？人在哪儿呢？今天我去闸北收垃圾，在棉纱厂旧仓库的附近，发现有一伙人，行迹非常可疑，还说日本话。当时我顺着仓库那个通风口爬了上去，我看到有个老太太关在里头，我估计就是唐医生的老妈。小虎，哎，召集兄弟，去救我婆婆。老丁，老丁，出大事了！出什么事了？我刚刚得到消息，日本人绑架了上海枪王唐玉锦的母亲，有可能要要挟他刺杀马上要到上海的宋文涛。宋文涛是抗日义士，我们一定要确保他的安全。嗯，我这里还有一份宋文涛上海执行的随行人员名单。果真有唐玉锦，坏了！小郭，小郭。马上集合人马，去火车站。是，快，我走。老丁，老丁，出什么事儿了？啊，别看。唐玉锦是宋文涛的随行医生。对，日本人还绑架了他的母亲，威胁他刺杀宋文涛。那那唐玉锦人呢？他去了火车站，我们赶紧去火车站吧。
，小姐，嗯、这是唐锦的老妈吗？哎呀，我也没见过，我怎么知道是不是？我估计肯定是。哎，小五，你着急的兄弟呢？怎么还没到？马上就来，不等了。你要干什么？你疯了！看看啊，他们多少人？咱们可就两个人，还是等兄弟们来了再上吧。那可不行，那是我婆婆。哎，兄弟，兄弟车没有晚到吧？准时到。怎么了你？你心神不宁的？没事。你也知道我这个人不会应酬，到这种场合吧，总觉得怪怪的。<笑>他这么大人了，这种场合还应付不来啊？走吧，车快到了。小姐，小心！